Здраво, ова е 309-тото издание на Видеологија со Златко Јелески, дигитален краток осврт за актуални филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е избирна прв печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Poor Things од Јорго Слантимос, во кој станува збор за Бела Бекстер, глумена од Ема Стоун. Лик кој од како ќе почине, ќе биде присадена свеста на незиното неродено бебе во незината глава со помош на докторот Гудвин Бекстер, глумена од Вилем Дефо, а кога ќе биде доволно возраст на Бела и се јави и тинеджерската желба да го открие светот надвор од домот и покрај тоа што е верена за младиот поданик на докторот, Макс, глумен од Рами Јусуф, таа е шармирана од подмолниот Данкан, глумен од Марк Рафало, кој ќе шета ширум светот, овозможувајќи да ги согледа неговите убави, но и мрачни страни. Јорго Слантимос има посебно место во видеологија, од проста причина што првата епизода од овие 309 епизоди беше посветена токму на негов филм, што значи дека секоја ќе биде составен дел од историјата на оваа емисија, меѓутоа тоа не значи дека јас сум бил пропуслив кон него, напротив, последните неколку филмови едва ги испол нова критериумите да бидат дел од емисијата, па за потребите на новиот филм да биде ставен под лупата, го искористи секој попуш што можел да му го допуштам на Јоргост. За негови и наша среќа немаше потреба да се деранжираме, бидејќи Лантимос режираше доста уникатен и квалитетен филм. Бито за Франкенштейн неговата креација е предание за соочување со губитокот и победување на смртта, со последиците кои доаѓаат од истата, така што Джеймс Фел до Јорго Слантимос многу мина се обиделе да дадат свој придонес во оваа концепција, со тоа што Лантимос реализира на луцидна идеја на обратно пропорционален Бенжамин Батон во едно битие, кое мора да помене ни скаминг оф еч елементи, односно раст на мозок на еден човек во веќе возрастно тело, што подразбира емулирање на првича корио страна на Ема Стоун, која току му поради ве движење и гестикулацији и незиниот евидентен приказ на развојот во когнитивното битие ги заслужува сите пофалви. Која ќе се додаде кандидовата потреба за согледување на светот, добивате спој на најдоброто од сите можни света. Бела децидно и самоиницијативно го осознава светот и местото на себе си во него, со тоа што иако незиното тело припаѓа помеѓу возрастните, не е обременето од теговите на нормативите и конвенциите на заедницата и не само на времето, туку и на очекувањата од жената во него. Со детска искрено се противи на шупливите флоскули, на гломењето лудило, односно хипокризијата, еуфемизмите, манирите на однесување кои се репресивни, особено за жените и непречено ги задоволува сексуалните пориви, без разлика на околностите во кои се наоѓа и стигне до истите, како еден вид на експериментирање на човечката природа, т.е. блудничење, односно таа не ги потиснува незините импулси, па дури и потребата да удри бебе кое вришти. Има еден експеримент кој не баш толку брзо прогресира, како што е случаја со реанимираната Фелисити, глумена од Маргарет Куили, која подолго се задржува во инфантилната фаза, а познавајќи го делото на Антимос, тој милува да создава возрастни ликови со детско однесување, но во овој филм да проектира фарса за животот на привилегираните и како во секоја бајка, така и во оваа хумореска, во епилогот сите си живеа среќни и весели. Кога, условно кажано, овие викториански мажи од некој друг универзум ќе се соочат со фриволен женски дух, несомнено дека ќе се обидат да го впрегнат, најправи незиниот создател, незини од Бог, како што го условува, која задржува во менажеријата на нивниот дом за нејзино добро, ама како и секој родител, треба да дојде до констатацијата дека за да се развие породот, треба да се пушти во светот да ги направи грешките и да научи од нив. Наспротни него постави поларитетот на два други машки концепти, еден е тој на послушниот вереник Макс, глумен од Рами Јусеп, кој го одобрува процесот на себе осознавањето кај Бела, кој е воодушевен од генијот на докторот, станувајќи негов чирак и негова антитежа е користолјубивиот опортунист Данкан, кој ќе поведе Бела надвор од домот, под претензија дека ќе го спознае светот, а всушност сака да има со кого да парадира помеѓу големците и да не му биде празен будуар, кој сака да го има секој гест на Бела под контрола во пранги под негова воја. Три машки архетипи кои секој на свој начин осликуваат односот кој го имаат со Бела и потребата за незина манипулација за своја корист, дали како симулакрум на керка, вереница и љубовница, 
u niku slučaj kako autonomno biti je bez naznaki na sobstvenost. Nova grupacija može se dojade i nezinjen poranešen soprug, pred samoubistvoto, lik koje glumi Christopher Abbott, od koju imame korist da dade mala predložka za toa koja bila bela vo prethodnijo život, kako Victoria i nezinjot odnos so majčinstvoto. Lantimos go dobiva manetot od pisatelot na knjigata na koja se bazira filmot Alastair Gray po njegovoto gledanje na doktut, so što se uveril deka delato će bide so odvetno adaptirano od strana na scenaristo Tony McNamara, iako znajeme deka Eftimis Filipov je založen za doktut i osnatite bizarni filmovi na Lantimos od početokot na karijerata, no koji da je adaptiraše filmskata Musaka, koga se vo posed kvaliteten komperi meso ne može da se zgreši. Razlikata će bide vo začinu na ova manža od satira. Se razbira da ima vizualni efekti za sozdavanje na životinski hibridi, koji ne bar izbegale od nekoja slika na Hieronymus Bosch. Za 35 milijoni dolari se izgradeni raznovrsni fantasmagorični svetovi, realizirani od strana na imaginacijata na produkcijskite dizajneri Shona Heath i James Price, koji imaju sozdadeno svoje vidna fantasy i steampunk iteracija na Grcija, Portugalija i Francija, kako i na domot na Bogot na Bela, novo ovije koloritni i neobični svetovi, iako ima elementi koji bi nalikuvale na ranata industrializacija, isto kako i vo svetovite na Terry Gilliam, procud doživuva nevozdržavata fantazija, bez razlika da li se oprašanje za omni nali, kako nesrazmerno golemite stolici za sedenje ili meki od pod v ovoj nikogašen periodičen film. V korelacije so dizajnerkata na kostimi Holly Weddington, koja sozdava obleka koja bi odgovarala na viktorijanskata era, no bez razlika da li se paunskite sa koja namažite ili fustanite na devojkite, se koja še ima nekoja tipičen detalj koju go fascinira okoto. Konceptot na Bride of Frankenstein existira od erata na Monstrumita Universal, a ono je film na Jorgos ne samo što tematskata odrednica se omažira, tuku i njegovijet hiperstilizirano univerzum, na momentu nalikuva na ekspresionističkite horror filmove od 20-te i 30-te, tokmo poredi načina na koje je snimena scenografijat. Likot na sami od doktor koji ja sozdava Bela ima deformirano lice, nalik čudovišteto na Frankenstein, taka što toj mora se nosi so krivogledite i navredite koji ih dobiva od okolinata, nalik Mary Code the Elephant Man. Nima da vide ni tu prv, ni tu posljedan avtor koji je reanimiral ženski lik so prostitutski tendenciji, pa zato da će joj podsjetam na kralot na Grindhouse filmot od VHS-erata, gospodin Frank Henneloter, koji so pomoćno crni od humor v 1990. godina je oživa Elizabeth vo Frankenhooker, kako će beše i sami od film na Lantimos, da go nemaše milijonski od budžet. Koliko i da ne sakate da go prifatite faktot, podžanrovski svedočite na zombi horror komedija, samo ne takva su oparna ima lumna kakva što Jim Jarmu zna je da posere, tuku takva vo koja oživjanite mrtovci ni z decka nerasipanost na duhod go osoznavaat svetod na okol. Svetogradenjato i kostimite mi se analogni na rekonstrukcijata na periodičnost o filmovite na Michelle Condry, na Peter Greenaway i Peter Strickland, na moje golemo zadovoljstvo. Razlika da pomeđu ismevanjato na aristokratijata na Lantimos i Oslund, nasproti Emerald Fennel, je toa što koga tije pozajmuvaat ideji vnesuvaat ogromen autentičen potpis i na toj način ja vidu izmenuvaat i reobmisluvaat idejata za razlika od Fennel koja prisvojuva koncepcije koji ne je dorasnata da ge oblikuva vo delo s isključiteljen kvalitet. Vo jeden vakov nevoobičajen film nužna je muzičkata komponenta koja tje koincidira na nadrealni odmanir, a Solucijata na ovaj problem Jorgos ja ima najdeno vo podjednakvo bizarnite kratki i frenetični tvorbi na kompozitorot Jerskin Fendrix, koji preku atonalnite izblici na rafalnite gudački sviti i grivite duvački instrumenti kako odlika na infantilnite likovi i upotrebata na zvuci od harfi i klavi čembalu i što ti ušte ne, koji deluvaat barokno vo kontekst na glumenjato otmenost na brodot, no se svireni so cel da se kompletira disonantnata podloga na lik atipičnoto odnesuvanje na likovite. Koja se oprašanje erotski sceni vo film, ja sum golem protivnik na upotreba na kompozicije od pop artisti, što je najmrzeljiva navika na brojni režiseri, toku preferiram da slušam instrumentalni kompozicije, čiji ritam tje se odvestuva so rezovite vo scenite od činot, a tuka kratkata i repetitivna svita svedoče za monotonijot i nezadovoliteljen karakter na sektor koji go iskusuva bela vo bordelot. Znajeme deka filmovite na Jorgos će bidat montirani od njegovijot imenjak Mavro Psaridis, no namesto da se bunam za dvojpolčasovnato vreme trajanje, duri će istaknam deka toliko je raznovrsen za umniji od svet što jaz bi sakal ušte pologa se družam s ovije likovi, pokraj životinskite hibridi i nekonvencijalnite odnesuvanje na reanimiranite likovi. 
Етапността на развойниот отпад на действието и ликовите е јасна, без дополнително појаснување и интервенции, а хуморот детонира во секоја сцена и не може да биде загубено вниманието на гледачот, кој гледа како теле во надреално шарена врата, прозорец, капија или портал. Често говорам за фотографијата на Роби Раен во видеологија од проста причина што секојаш ги тестира своите способности и ми дава повод да погледнам низ неговата безпрекорна призма, последен пат говорев за него во Диол Долг, а денес ќе говорам за маестралниот воведен ахроматски сегмент кој се одвествува на филмови од Немата ера на Холивуд, кој во мигот која била ќе излезе од заробеништвото на домот и се соочи со надворешниот свет, бомбардирани сме со калеидоскоп на сатурирана боја, која ја вади со арикем на 35 мм филмска лента на Кодак, која дава нова текстура и димензија на погледнатото, не бара гледаме ни с клучалката на некој трансгресивен, луцидно сонет волшебник од ОС. Клучалката се однесува на 4 мм широка леќа, која дополнително овално го дисторзира кадарот на рабовите, надополнувајќи ги долгите зумови и кадри на доли на кои се темели рамката на овој нево обичаен свет. Во предходните рецензии од грчкиот режисер Јоргос Лантимос говорев за неговата досегашна фомографија, но повторувањето е непријател на незнајањето. Кариерата ја започна со музичките видеоспотови од 90-тите години на минатиот век, приклучувајќи се на грчкиот Weird Wave со првите негови филмови во раните 2000-ти, My Best Friend, Ураниско Диско и Кинета, но до ден денес сметам дека неговиот најквалитетен филм е Доктуд, кој не само што освои палма на Uncertain Regard на Кански и беше награден каде и да играше, дали Сараја, Остоквом или Ситчес. И се сеќавам како вчера да беше мигот која го гледа во трка за Оскар за неанглиско говорно подраче, филм кој по неговото гледање со денови се чудев дали може да се первертира јазикот до тој степен да се манипулира заробените ликови. Од тука започна надолната спирала во значенскиот квалитет на неговите филмови во 2010-тите, снимајќи го најпрвин Алпс за ликови кои се од помош за надминување на смртта на близките од 2011-та, па го сними трансформативниот до Лобстер од 2015-та, а со рецензии над Killing of a Sacred Deer и The Favorite започна две сезони на видеологија. Потоа го сними краткиот филм Немец, стави коњи во авиони, перални и автомобили за потребите на рекламата на Гучи и ја прати Ема Стоун на грчки остров во Колива да го сними краткиот црнобел филм со Семиол Бонард и грчки баби. Со неговите музи, Стоун и Квали, како и со Джеси Племенс, Хантер Шейфер и се разбира Вилем Дефо, моментално работи на Kinds of Kindness и наводно треба да ремейкува филм со Стоун за бизнесмен кој е држен како заложник, но и за тие филмови би ви говорил што се снимат. Ликовите во неговите филмови се склони на инертно или инфантилно однесување, нередко изложени на преживување на губитокот, со чезнеење по неостварени пориви и нарав, во тие абсурдни околности во кои ги запознаваме, световите во кои ги пресретнуваме се често очудувачки и надреални, не бара гледаме екзотични риби во аквариум, стилска особеност во сите негови суберзивни филмови. Ако во предходните филмови имаше обезличени ликови со заврзани очи и трекинг кадри зад глава, во требата на успорената снимка тука ги занемарува овие чинители од филмскиот јазик, како и пресечените глави надвор од рамката на екранот од почетокот на кариерата, но неговите ликови секоја ќе бидат непред видливи со нивното однесување, пркосејќи на драматуршките норми, дозволувајќи да бликне нагло населство во сцените, кое би довело до неочекуваното действие. Кога најчесто посочувам дека нема храброст да го радикализираат својот израз режисерите и да ја проследат уникатната идеја која им паднала на памет во целост, со нези непречен развој, што исто така ваеше и за предходните филмови на Јоргос, не важи и за новиот, кој секако дека со голотијата и бизарностите ќе создаде верзија за одреани гледачи, но тие не мора да и гледаат неговите филмови. Не е проблемот во филмот, туку во нивниот капацитет за надградба на гледачкото искуство, бидејќи Лантимос во новиот филм успеа да земе една од најексплуатираните жанровски тропи, Франкенштейновата монструозна рожба и ја реобмисли со самиот визионерски чин на засадување на бебешки мозок во возрастно тело. Не сум до крај убеден дека Марк Рафало има актерски потенцијал да се носи со зададеното задолжение или е во сенка на неповторливиот перформанс на Емастон или стриповските филмови го имаат 
Театър Джосано и деградирано неговиот експресивен перформанс. Декрет кој не можам да го наметнам за изведбата на Вилем Дефо, кој живее за овие експресивни и театрални улоги, каде може да го изрази се вкупниот свој исклучителен актерски талент. Рами Јусуф и Маргарет Квели имаат сватено дека треба самите да се убедени во тоа што го глумат со сериозен пристап за да може комичноста да излезе на преден план. Филмот имаше својата премиера на Венецијскиот филмски фестивал, каде го освои златниот лав за најдобар филм на фестивалот, потоа се прикажа на Телјурайт, Хелсинки, Цири, Хамбург, Нјујорк, Ситжес, Бијефа и Стокхолм, играше на редовен репертуар во нашите киносали, а во периодот на филмските манифестации се закити со глобуси, Critics Choice, Бафта и тоа најчесто е има со незиниот перформанс. Филм Фор и Срчлайд на Фокс се заложени за промовирањето на филмот, доаѓајќи до заслужени 11 номинации за Оскар. Прекрасен филм, на кој му нема рамен во денешницата, бидејќи имагинацијата за создавање на абсурдните светови на Лантимус е непопречена од филмските конвенции, озможувајќи да фрли поглед во развојот на едно битие во социалното окружување и колку тоа влијае за незиното себе осознавање. Колку книги да фрлите во океан, Знаењето нема да може да им го ускратите на љубопитните кои тргнале на Одисеја за откривање на упостите во животот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Портингс од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 309-тото издание на Дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете о каналот. Последните и поснатите рецензии на Виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!